Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. Давно я не делала для вас видео, и почему? Потому что я болела, да, у меня была сильная простуда, 10 дней я не могла работать. И сегодня я вам хочу дать несколько важных слов, лексику, которую мы используем, когда говорим о простуде, когда мы болеем. Поехали! Итак, первое слово это простуда. Я простудился, я простудилась. Это когда у нас какой-то вирус, да, например, грипп или просто простуда, эм, коронавирус тоже, мы можем сказать я простудился, я простудилась. Какие у нас есть симптомы? Во-первых, есть насморк, да? когда у нас нос заложен, мы говорим нос заложен, когда мы не можем дышать нормально, это нос заложен. Например, у меня сейчас нос еще немного заложен. Мы можем сказать, у нас насморк, нос заложен или насморк, когда у нас мы чувствуем, что у нас в носу что-то есть неприятное, да, это насморк, да? а, Что мы делаем, когда у нас насморк? Мы берем носовой платок, да, носовой платок, и мы сморкаемся. Это глагол сморкаться, высморкнуться, да? Это сморкаться, мы сморкаемся. А какие еще у нас симптомы горла? Горло у нас болит, да? горло болит, когда у нас насморк. Также, когда мы делаем <coughs> это глагол кашлять, кашлять, закашлять, да? мы кашляем, я кашляю. Я, например, сейчас еще сильно кашляю, особенно э, ночью, когда холодно. Да, холоднее, чем обычно, чем днем. У меня кашель. Кашель, кашлять. Кашель может быть сухой или мокрый. Сухой кашель, мокрый кашель. Не знаю, какой лучше, какой хуже. Я не эксперт. Но сухой кашель это когда мы <coughs> и мокрый, когда мы слышим, что там что-то есть. Да, у нас в легких. Легкие ⁇ это орган, благодаря которому мы дышим. Это легкие. Что еще у нас может быть? Просто боль, боль в теле. Да? Тело болит. Как-то серьезный вирус, инфекция, тело болит. Можно сказать, ломит. Да? Тело ломит. Когда не сто процентов боль, но неприятно. Ломит. Также. У нас может быть температура, когда у нас, когда у нас не 36,6 градусов, а 38-39 это температура. Слабость. Слабость это очень частый симптом, когда мы чувствуем себя не сто процентов. Да? Это слабость. Слабость. У меня слабость. Потеря обоняния – тоже симптом, особенно у коронавируса. Да? Обоняние – это когда мы можем чувствовать запахи. Да, например, вот у меня лимон. М -м -м, я сейчас не очень хорошо чувствую запах лимона. Или это имбирь. Смотрите, какой. Тоже не чувствую. Я потеряла обоняние. Потеря обоняния – это когда у нас обоняние было, теперь нет. Да? Потеря обоняния. Ну что еще? Какие симптомы? Хочется спать, нет аппетита. Когда был аппетит, теперь нет, мы можем сказать потеря аппетита. Вот такие симптомы разных болезней. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, если вы сейчас болеете или болели, какие у вас обычно симптомы. 
кашель, <coughs> насморк, да, э, температура, потеря обоняния, нос заложен, слабость боль в теле, какие у вас симптомы. Что мы делаем, когда мы болеем? Я уже сказала, мы можем сморкаться, да, сморкаться, кашлять, я кашляю, также чихать, чихать, чихнуть, это и во время пандемии коронавируса нам говорили, что нужно чихать в локоть, это локоть, чихать и локоть. А -а -а -а. Напишите, вы еще чихаете в локоть или вы уже забыли, и вы просто чихаете в воздух и делитесь со всеми своим дорогим вирусом. Что нужно делать, когда мы болеем, когда у нас простуда? Я читала, что реального лекарства, медикамента нет против простуды. Нужно просто отдыхать, да, спать много. Сон – это самое прекрасное лекарство против простуды. Пить горячие напитки. Вот смотрите, я пью чай, я пью воду с лимоном. У меня там лимон и имбирь. Имбирь, говорят, что это хорошо против вирусов, против простуды. У всех есть свои рецепты, но вот я люблю э, воду, просто горячую воду с лимоном, с имбирем и тоже с медом. Э, принимать лекарства, не знаю, если, например, у нас температура очень-очень высокая, нужно принимать жаропонижающие лекарства. Длинное слово. Повторите, пожалуйста жаропонижающие. Жар – это температура, и понижать, понизить, когда меньше, меньше, меньше. Ну и, конечно, просто ждать, отдыхать, спать, читать, смотреть какие-то интересные фильмы. Может быть, не слишком волноваться. Волноваться – это когда стресс, потому что Наш иммунитет, наша иммунная система работает, работает интенсивно. И еще волноваться это не очень хорошо. Пишите, пожалуйста, в комментариях на русском, только на русском, какие у вас есть рецепты. Что вы делаете, когда вы болеете, чтобы быстро-быстро выздороветь или еще поправиться. Поправляться, поправиться. Это значит больше не болеть. И выздоравливать, выздороветь, тоже не болеть. А, кстати, если вы в клубе «Русская дача», смотрите видео, где я рассказываю о фразах, которые мы можем сказать человеку, который болеет. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк, смотрите мои видео, слушайте подкасты. И не болейте, пожалуйста. До скорого. Пока-пока.